హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంట్రేక్స్ అశ్విని ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసి ఒక మంచి బ్లాగ్ టైప్ వీడియో అనేది ప్లాన్ చేశాను అనమాట సో నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి అండ్ మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది మా ఛానల్ కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే రాటం రాసిపెట్టింది కదా దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసేసుకోండి అప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నేను ఇంక ఇంటి నుండి బయలుదేరిపోయాను లంచ్ టైం తర్వాత బయలుదేరదాం అనేసి ఇంకా బయలుదేరిపోయాను ఇక్కడ నుంచి గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళాలి గోల్డ్ షాప్లో టాప్స్ అనేది తీసుకోవాలి పోగులు పిల్లలకు కమ్మలు ఉంటాయి కదా పోగులు అది తీసుకొని ఇంకా బయలుదేరాలి సో నా డ్రెస్ ఎలా ఉంది మీ అందరికీ నచ్చిందా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి నేను షాప్ వన్ జీరో వన్ నుంచి తీసుకున్నాను ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ అలా పడింది చాలా బాగుంది ప్యూర్ వెల్వెట్ సో దీనికి కాంబినేషన్గా వైట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి వైట్ చున్ని అండ్ వైట్ లెగ్గిన్ వేసుకో వేసేసుకున్నాను అనమాట సో చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది డ్రెస్ మాత్రం చాలా బాగుంది లుక్ అయితే నాకు బాగా అనిపించింది అందుకని వేసుకున్నాను అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి బండి తుడుస్తున్నాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళేది ఉండంటే ఫస్ట్ బండి తుడవంది అస్సలు బయటికి తీయడు నీట్గా బండి అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని మగవాళ్ళకి ఇది ఒక పిచ్చి ఉంటుంది బ బండి బైక్ ఏదైనా తుడుచుకోవడానికి నీటి పెట్టుకోవడం కూడా బాగుంటుంది కదా సో చక్కగా నీట్గా అలా తుడిచేసుకొని ఇంకా బయలుదేరిపోయాం ఇక్కడ నుంచి మేము ఇంకా బేగం బజార్కి బయలుదేరుతున్నాం అనమాట మా ఇంటి దగ్గరలో షాప్ చూశాను నాకు ఎందుకు బాగా నచ్చలేదు ఎందుకంటే జస్ట్ అలా రింగులు ఉన్నాయి సో కింద గెంటిల్లాగా ఉంటే కూడా బాగుంటుంది కదా అనేసి ఇంకా బేగం బజార్లోనే అయితే చాలా వరకు డిజైన్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ట్రై చేద్దాం పద అనేసి ఇంకా అక్కడికి బయలుదేరాను అక్కడ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి డిజైన్స్ అందులో నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేశాను ఫైనలీ అయితే ఈ పోగులు స్టార్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వడమే వన్ గ్రామ్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయంట ఇంకా వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ తీసివేసుకొని టాప్స్ అనేది తీసుకున్నాను మా ఇంటి దగ్గర చూసినప్పుడు జస్ట్ అలా రింగ్ ఉంది పోగు సో కింద గెంటిలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కుట్టిస్తే మనం త్రీ ఇయర్స్ వరకు తీయలేం కదా సో అందుకని తీసుకుంటే బాగానే తీసుకుందాం అనేసి ఇంకా ఫైనలీ నాకు నచ్చిన ఒక డిజైన్ అనేది తీసుకొని ఇంకా ప్యాకింగ్ చేసేసుకొని ఆల్రెడీ మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో వెయిట్ చేస్తుందంట సో అందుకని ఇంకా అక్కడికి బయలుదేరిపోయాను అనమాట ఎప్పుడైనా నేను ఇదే షాప్కి వస్తాను గోల్డ్ ఏదైనా కొనాలి అంటే సో ఇదే షాప్కి వచ్చేసాను ఫైనలీ లాస్ట్ వచ్చేసి నేను మా పాపకు నడుము గొలుసు తీసుకున్నాను అప్పుడు వచ్చానంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాను అనమాట సో చాలా బాగుంటుంది షాప్లో సో నచ్చిన డిజైన్ అనేది వాళ్ళు చేయి చేసి కూడా ఇస్తారు అండ్ బోలెడ్ అనే డిజైన్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళతో తెప్పించి మరి మనకు చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కస్టమర్స్కి సో అందుకనే ఎప్పుడైనా ఇదే షాప్కి వస్తాం కదా అనేసి ఇంక ఇక్కడికి వచ్చేసి తీసుకొని ఇంకా ఫైనలీ అయితే బయలుదేరిపోయాను ఇది వచ్చేసి మనకు బేగం బజార్లో ఉంటుంది సో అన్నీ కూడా గోల్డ్ షాప్లు ఉంటాయన్నమాట బేగం బజార్లో అందులో నుంచి ఒక షాప్ అనేది షేర్ చేశాను మీతో సో చాలా బాగా ఉంటాయి బేగం బజార్లో నచ్చితే ట్రై చేయండి మీరు కూడా అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా అత్తే వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరి అత్తే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పిల్లలను వదిలేసి ఇంకా నేను మా ఆడపడుచు అండ్ మా హస్బెండ్ కమ్మలు కుట్టించడానికి బయలుదేరాలన్నమాట సో ఇక్కడ నుంచి అత్తే వాళ్ళ ఇంటి అయితే చాలా దగ్గరే ఇంకా ఆల్రెడీ మా ఆడపడుచు వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నానని చెప్పింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోయాము చార్మినార్ చార్మినార్ దగ్గరే కమ్మలు అనేది కుడతారు సో లాస్ట్గా దాంతో ఒక పిక్ తీసుకున్నాను అంటే కమ్మలు కుట్టించక ముందు ఒక పిక్ అనేది తీసుకొని ఒక చిన్న వీడియో అనేది తీసుకున్నాను అనమాట తీసుకొని ఇంకా బయలుదేరిపోయాము చార్మినార్ దగ్గరికి సో చార్మినార్ దగ్గరే అందరు పిల్ల పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడ టాప్స్ ఆ గల్లీలో అందరు టాప్స్ కుడతారు అండ్ మనకు సైడ్ పోగులు ముక్కు పోగులు అన్నీ కూడా అక్కడే కుడతారనమాట మా పాపకి ఇక్కడే కుట్టించాను కమ్మలు అంకుల్ దగ్గర సో తను బాగా కుడతారు అండ్ ఈ మధ్య కొత్తగా గన్లాగా వచ్చాయి కదా సో అది అనుకున్నాను కానీ నాకు ఎందుకు భయం వేసింది వద్దులే మళ్ళీ ఎందుకు అనేసి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కుట్టిస్తే బెటర్ కదా అనేసి ఇక ఈయన దగ్గరికి పట్టుకొచ్చేస్తాను సో ఫైనలీ అయితే ఇంకా తను షార్ప్ చేస్తున్నారు కమ్మలని చివరిలో అలా షార్ప్ చేసేసి కుట్టేస్తారనమాట సో ఫైనలీ అయితే మాడపడుచు వాళ్ళ కూతురికి అండ్ అమ్మమ్మ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఇంకా మేము కమ్మలు అనేది కుట్టించాం అంటే మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మేమే చూసుకున్నాం అంటే ఆవిడ మ్యారేజ్ కానీ బియ్యం పోయడం కానీ అలా చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా ఫంక్షన్స్ అండ్ మ్యారేజ్ డే బర్త్డే ఎప్పుడైనా బట్టలు తీసుకెళ్ళడం అంతా కూడా మేమ
కూతురు ఒక కూతురు అండ్ ఒక ఇద్దరు కొడుకులు అనమాట సో మా ఆయన కంటే ఇంకా పెద్ద అతను ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఆయన కూడా పెళ్ళైపోయింది అండ్ పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు ఇంకా నలుగురు పిల్లలను పెట్టుకొని చూసుకోలేరు కదా సో వాళ్ళు కూడా సపరేట్ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళు సపరేట్ ఉంటారు ఎప్పుడైనా పండుగలు వచ్చినప్పుడు అలా వచ్చి వెళ్తుంటారు అనమాట ఇంకా మేమే అత్తయ్య మామయ్యను చూసుకోవడం కానీ మా ఆడపడుచుకు మంచి చెడ్డలు అన్నీ చూసుకునేది మేమే ఎందుకంటే అంటే మెయిన్గా మేమిద్దరం అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం అంటే తల్లిదండ్రులు చూడకపోతే అంటే అమ్మ వాళ్ళ తరపు నుంచి చూడకపోతే ఎంత బాధ ఉంటుందో అది నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి నాలాగా ఎవరు బాధపడకూడదు అని ఒక ఉద్దేశంతో బాగా చూసుకుంటాను అనమాట సో ఏదైనా కూడా అంటే టైం టు టైం తనకు అందివ్వాల్సింది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా ఏదైనా ఫంక్షన్ చేయడం కానీ అంతా కూడా మేమే చూసుకుంటాం అన్నయ్య వాళ్ళ తరఫు నుంచి కూడా ఎవరు లేరు సో అన్నయ్య ఒక్కరే మదర్ కూడా లేదనమాట ఫాదర్ ఒకడే ఇంకా అన్నయ్య ఒక్కడే ఇంకా అక్కడ నుంచి కూడా ఎవరు లేరు చుట్టాలు కానీ ఎవరు కానీ లేరు అనమాట అందుకని ఇంకా అన్నీ మేమే చూసుకోవడం చూసుకోవాలి అనమాట ఇంకా ఫైనలీ అయితే ఇంకా అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఇంకా మేము కమ్మలు కుట్టించేసాం అండ్ ఇక్కడ సరిగ్గా మార్క్ అనేది పెట్టేసి ఇంకా కమ్మలు అనేది కుట్టిస్తున్నాం అనమాట ఇంకా కమ్మలు కుట్టించేసుకొని ఇంకా ఇది చార్మినార్ దగ్గరలో కదా సో తను మర్చిపోవడానికి చక్కగా అలా తిప్పేసుకొని ఇంటికి బయలుదేరదాం అనేసి ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ముక్కు కుట్టించుకోవాలన్నా సైడ్ కుట్టించుకోవాలని ఇలా మార్క్ చేసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడే కుట్టేస్తారు కదా సో కిందకు మీదకు అలా అవ్వకుండా ఉంటాయి తనకు పెడుతుంటే ఏంటో అనుకుంటుంది అది ఏం చేస్తున్నారో ఏమో అనుకుంటుంది కమ్మలు కుట్టిస్తున్నామని దానికి అస్సలు అర్థం కావట్లేదు కమ్మలు చూసినప్పుడైతే ఫుల్ ఖుషి అయిపోయింది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెడుతుంటే మార్క్ పెడుతుంటే అంతే నా బాగున్నాయి అనేసి అడుగుతుంది కానీ కుట్టే కుడతారని దానికి తెలియదు కదా సో నేను నేను పట్ మా హస్బెండ్ పైన కూర్చుంది ఇంకా నేను గట్టిగా పట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే మదర్ పట్టుకుంటే ఇంకా లాడ్ ఎక్కువ చేస్తారు కదా అని నాకు కొంచెం భయపడుతుంది అది అందుకనే నేనే గట్టిగా పట్టేసుకొని ఇంకా కూర్చున్నాను పెట్టి పట్టుకున్నాను అనమాట ఇంకా అంకుల్ చక్కగా కుట్టేసా ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ పోగు కుట్టినప్పుడు చాలా భయపడి చాలా ఏడ్చింది కానీ సెకండ్ కుట్టినప్పుడు ఆ ఇంతే కదా ఏం కాదు కదా అన్నట్టుగా కో లైట్గా ఏడ్చింది అనమాట ఫస్ట్ ఏడ్చినంతగా ఏడవకుండా లైట్గా ఏడ్చింది మళ్ళీ ఏం చేస్తారో అనుకుంది కానీ కుట్టించిన తర్వాత మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది పాప మాత్రం బాగా నవ్వింది అనమాట సో ఊగుతున్నాయి అనేసి ఫుల్ ఖుషి అయిపోయింది ఆడపిల్లలకు కమ్మలే అందం కదా సో తను కూడా చాలా ఖుషి అయిపోయింది ఇంకా తను అలాగలాగా సరదాగా అలా తిప్పేసుకో తిప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్ళామనమాట సో ఫైనలీ కుట్టించింది కుట్టించగానే అత్త ఊగుతున్నాయి అనేసి అన్నది సో అంటే చాలా బాధ అనిపించింది కుట్టేటప్పుడు మాత్రం కళ్ళల్లో నుంచి ముగ్గురికి నీళ్ళు వచ్చాయి సార్ మా హస్బెండ్కి నాకు మాడపడుచుకి ఏడ్చి అంటే వాటర్ కారిపోతుంది అలా సో నాకైతే ప్రాణాలు పోతున్నట్టుగా అనిపించింది చిన్న చిన్న ప్రాణం కదా సో కుట్టేసరికి తట్టుకోలేకపోయింది అనమాట అస్సలు సెకండ్ కుట్టేటప్పుడు చూసారు కదా ఎక్కువగా ఏడవలేదు సో లైట్గా అలా ఏడ్చింది అనమాట సో ఇంక ఏడవగానే తొందరగా ఇంకా గ్యాప్ ఇస్తే మళ్ళీ కుట్టి కుట్టించుకోరా అనేసి ఇంకా వెంట వెంటనే కుట్టేశారనమాట కుట్టేగానే హ్యాప్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయింది ఇంకా తను కుట్టించగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ మా దగ్గర మాట్లాడలేదు నా దగ్గర మా హస్బెండ్ దగ్గర మాట్లాడలేదు మా వంక కూడా చూడలేదు ఎందుకంటే మీరే పట్టుకొని మీరే కుట్టించినారు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయింది తను సో మాట్లాడలేదు వంక కూడా చూడలేదు ఇంకా సరదాగా అలా తిప్పితే మర్చిపోతుందేమో అనేసి ఇంకా చార్మినార్ దగ్గర అంతా కూడా చూపించి తిప్పేసుకొని ఇంటికి బయలుదేరనమాట సో ఇది ఫైనలీ అయితే ఇవాళ మన బ్లాగ్ ఎలా ఉంది మీకు అందరికీ కూడా నచ్చిందా లేదా ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మా ఆడపడుచు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా అక్కడనే ఇంకా నైట్ డిన్నర్ అది చేసి ఇంకా బయలుదేరాము సో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఇద్దరం కూడా ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం ఒక వదిన అనేసి తను ఫీల్ అవ్వదు అండ్ మా ఆడపడుచు అంటే అలా ఎక్కువగా అలా ఉండదు అనమాట సో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాము ఇద్దరం కూడా అండ్ అందరూ మమ్మల్ని చూసి షాక్ అవుతారు అసలు మీరు వదిన మర్దం లేనా అన్నట్టుగా షాక్ అవుతుంటారు అనమాట అంత క్లోజ్గా అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఇద్దరం కూడా అండ్ కుట్టించిన తర్వాత మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయము సో కుట్టించిన తర్వాత కిరోసిన్ ఆయిల్ అది ఉంటుంది కదా సో అది పెడితే నొప్పి అనేది గుంజేస్తుంది అంట సో అంకుల్ అదే పెట్టారు సో అప్పట్లో పెద్దవాళ్ళు అదే పెట్ట పెట్టేవాళ్ళంట సో కుట్టించగానే కిరోసిన్ ఆయిల్ ఇలా ముందుకు వెనక్కి అలా పెట్టేశారు ఇంకా తనకైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అద్దంలో మిర్రర్లో చూసుకుంటూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అనమాట ఊగుతున్నాయి మమ్మీ ఊగుతున్నాయి మమ్మీ అని చెప్పింది సో మాకు కూడా హ్యాపీగా